በሰማአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህንን ትምርት የምትመለከቱ ወንድሞች እህቶች አባቶች እናቶች እንዲሁም ህፃናት በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምናረፈዳችሁ አሜን በመረት በቸርነት ውስጥ ከዚህ ያደረሰን አምላካችን ሱሜ ተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሚኖርን አጭር የትምርት ጊዜ የቅዱሳን አማላጅነት ለምን አስፈለገ በሚል ርዕሰ ጉዳይ እናማራለን እግዚአብሔር አምላካችን ከመካከላችን ሆኖ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን እንግዲህ በኦርቶዶክስ አይተዋዶ ቤተክርስቲያናችን በጸሎትም ይሁን በአጠቃላይ በቤተክርስቲያኒቱ የጸሎት መጽሐፍትም በስርዓት አምልኮ በሚካሄድበት ወቅት የቅዱሳን አማላጅነትን ስለመጠየቅ በትምህርትም ይሰጣል እንደዚሁም በጸሎትም ደግሞ አማልዱን ብለን ጻድቃንን ሰማዕታትን መላእክትን እንደዚሁም ቅድስተ ቅዱሳን ወላሊት አምላክ ድንግል ማርያምን እንለምናለን ይህ የቅዱሳን አማላጅነትን መጠየቅ ለምን አስፈለገ የሚለውን ነው እንግዲህ በዛሬ ትምርታችንን ምንመለከተው ይህ የቅዱሳን አማላጅነትን መፈለግ በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር سنመለከተው ያለው ትርጉም ምንድነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ይንን ጥያቄ ለማጎልበት ያህል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ይሰጣችኋል መዝጊያና እንኳን ቁይ ከፈትላችኋል እሹ ታገኙማላችሁ ብሎ ተናግሯል እና ይንን ቃል የሚያነብሰው ሁሉም ሰው መለመን የሚችል ከሆነ ለምን ይሰጣቸዋል ከተባለ የቅዱሳንን ወይም የሌሎችን አማላጅነት መጠየቅ ለምን አስፈለገ የሚል ጥያቄ ሲያጭር ወይም ሲነሳ ይታያል ስለዚህ በአጠቃላይ በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር የቅዱሳን አማላጅነት ለምን አስፈለገ የሚለውን እንመለከታለን እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን በመጀመሪያ ምልጃ የሚለውን ቃል ባጭሩ እናብራራዋለን ምልጃ ማለት ወይ ማማልድ ማለት መጸለይ መለመን ማስተረቅ ነው ነገር ግን መለመን ሁሉ ምልጃ ሊባል አይችልም አንድ ሰው ቆሞ ስለ ራሱ እግዚአብሔር ወይ እንዲያርግልኝ እንዲያታድርግብኝ ብሎ ሊለምን ይችላል ይህ ለመና ነው ጸሎት ነው ግን ምልጃ አይደል ምልጃ የሚባለው አንድ ሰው ስለሌላው በሚጸልይ ጊዜ በተለይ ገሌን እንዲያርግለት ብሎ ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ክፉ ሲናገሩን እንማልዳለን ይላል ክፉ ለሚናገሩን ለጠላቶቻችን ማለት ነው ስለዚህ ምልጃ ማለት መለመን ሆኖ ግን ስለሌላው መለመን ነው መጽሐፍ ቅዱስም ለይቶ ጸሎትና ምልጃ ብሎ ሲያስቀምጣቸውናል ስለዚህ ምልጃ ማለት መለመን ነው በምልጃ ሂደት ውስጥ ሁልጊዜም ሶስት ወገኖች አሉ የመጀመሪያው ተማላጁ አካል ነው ሁለተኛው አማላጁ አካል ነው ሶስተኛው ደግሞ የሚማለድለት ወይ ማስማላጁ ለነለው እንችላለን እነዚህ ሶስት አካላት ናቸው በ ለምሳሌ በጋብቻ በባህላዊ በጋብቻ ለማድ አንድ ልጅ አንዲትን ሴት እጇን ቢጠይቅ ወይም ለማግባት ቢፈልግ ወደ ልጅቷ ቤተሰብ አማላጆች ይልካል ተማላጆቹ የልጅቷ ቤተሰቦች ናቸው አማላጆቹ ሽማግሌዎች ናቸው አስማላጆ ወይም ማማላጅ ሚልከው ደግሞ ጋብቻውን ሚሻው ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ወገን ያሳያል በመልጃ በምድራዊ ምሳሌም ብናየው ማለት ነው እንደዚሁም በመንፈሳዊም ስናየው ተማላጅ እግዚአብሔር ነው አማላጅ አካላት አሉ ደሞ አስማላጅ ምልጃን ሚልክ አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ፍጡራን ማማለድ ይች እንደሚችሉ ይናገራል ወይ ተየተቀመጠ ነገር አለ ወይ አለ ሁለት ምሳሌዎችን እንመልከት የመጀመሪያው የሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት በአንደኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለምልጃ ምሳሌ የሚሆን አንድ ቃልን ተናግሯል ይሄው ምንድነው ቅዱሳንን ስለምትረዱበት ይላሉ ከፍ ብላችሁ እናንተ አንብቡት ልግስና እነሱ እግዚአብሔርን ያከብራሉ ይልና ራሳቸውም ደግሞ ስለእናንተ ሲያማልዱ በእናንተ ላይ ከመሆነው ከሚበልጠው ከእግዚአብሔር ጸጋ የተነሳ ይናፍቋቸዋል ይልና ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ይላል በዚህ ስፍራ ላይ የማይነገር ስጦታ ያለው እናንተ ለቅዱሳን የምታደርጉት ልግስናና እነሱ ደግሞ እናንተን ስለናንተ ሲያማልዱ የሚሆነውን ጸጋ ያሰቡ ይናፍቋቸዋል ይሄ ነው የእግዚአብሔር ስጦታ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ አስቀምጦታል ስለዚህ ፍጡራን ማማለዳቸው በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ ነው አንድ ጥቅስስን ጨምር አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ለመናና ጸሎት ምልጃም ለነገስታት ለመኳንት እንዲደረግ መከራ ነው ይላል ስለዚህ አንዱ ለአንዱ መለመን ማማለድ በመጽሐፍ ቅዱስ የተደገፈ የተጻፈ ሐሳብ ነው ይሄ ማለት ግን የአንድ ሰው ወደ እግዚአብሔር መለመንን ይከለክለዋል ማለት አይደለም አንድ አንድ ሰው የቅዱሳን አማላጅነት سنናገር አይ እኔ በቀጥታ መለመን ስችል ምልጃ ለምን አስፈለገ እኔ በቀጥታ ከሆነ ምርጫዬ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል ይህ የምርጫ ጉዳይም አይደለም በእውነት ምክንያቱም እኛ ለምሳሌ አንድ ሰው ተነስቶ ስለኛ ሲጸልይልን በፍጹም አትጸልይልኝ ምክንያቱም እኔ በቀጥታ መለመን ይችላልው አንለም ይገባናል እኛ ምን ለምንአለን ያም ሰው ስለኛ ሊጸልይ ይችላል በተለያየ አቅጣጫ ስለኛ የሚቀርበው ለምና በደስታንም እናየው ስለዚህ በቤተክርስቲያናችንም ትምርት ቅዱሳን ያማልዳሉ ማለት አንድ ሰው ጸሎት ያቆማል ማለት አይደለም እሱም ይጸልያል ነገር ግን ደግሞ 
የቅዱሳን አማላጅነትም ያስፈልጋዋል ይረዳዋል ማለት ነው ሚተካ ሚተካ አንዱ ካልበራ አንዱ የሚጠፋ አይነት ነገር አይደለም የቅዱሳን አማላጅነት በመጽሐፍ ቅዱስ አይን ማማለን ለሁሉም ሲሰጥ እናገኛለ ኃጢያተኞችም ስለ ሰው ሲያማልዱ ቅዱሳን የሆኑም ሲያማልዱ እናያለን ውጤቱ ላይ ምን ሊያየው ኃጢያተኞች የሚያማልዱት ምልጃ ውጤት ሳያገኝ ሲቀር ደሞ ጻድቃን ደሞ የሚያማልዱ ውጤት ሲያስገኝ እናያለን ስለዚህ ምልጃ ሁሉም የሚያደርገው ነው ምላሽ መስጠት ግን የእግዚአብሔር ፈንታ ነው። ሁለተኛው ምልጃ የሚያስፈልገው ለሃጢያተኛ ብቻ አይደለም። ጻድቃንም አማልዱን ሲሉ እናያለ። ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌልን እንሰብክዘን ስለኛ ጸልዩ ብሏል። ስለዚህ ማለት እሱ በቅድስና የእግዚአብሔር ምርጥቃ ተብሎ እንኳን ምልጃ ጠይቁ። ጻድቃንም ሃጣንም ምልጃ ይጠይቃሉ የበለጠ ግን የሚያስፈልገው ለሃጢያተኞች ነው። ጻድቃንም ሃጣንም ሊያማልዱ ይችላሉ የበለጠ ውጤት የሚያመጣው ግን የጻድቃ ነው ነው ማለት ነው። ይሄ እንዲ ከተቀመጠ የቅዱሳን አማላጅነት ለምን አስፈለገ የሚሉ ለሚለው ምክንያቶች እንመለከታለን የመጀመሪያው ምክንያት አንደኛ እኛ ኃጢያተኞች ስለሆነንና የጻድቃን ጸሎት እግዚአብሔር ስለሚሰማ ነው እንግዲህ ይህንን በዚህ መልኩ ከተመለከት ነው የቅዱሳን አማላጅነት ለምን አስፈለገ የሚለውን ጥያቄ ወደ መመለስ እንመጣለን በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር سنመለከተው የቅዱሳን አማላጅነት ያስፈለገባቸው በቂ ምክንያቶች አሉ የመጀመሪያው አንደኛው የቅዱሳን አማላጅነት ለምን እንጠይቃለን እኛ ኃጢያተኞች ስለሆነንና ከኛ ጸሎት ይልቅ የጻድቃን ጸሎት የተሰሚነት ስላለው ነው ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ነው እንግዲህ ሁላችንም ኃጢያተኞች ነን ቅዱስ ዮሐንስ በመልክቱ ኃጢያት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስተታለን ሁነት በእኛ ውስጥ የለም ይላል ስለዚህ ኃጢያት ያልሰራ ያልበደለ ሰው ከኛ መካከለ የለም አንድ ሰው ተነስቶ ኃጢያት የለብኝም መምካለ ምንም ማጥያ ባይኖርበት እንኳን ይህ ሰው ኃጢያት የለብኝም ማለቱ ራሱ ኃጢያት ነው ምክንያቱም ኃጢያት የለብኝም ማለት እግዚአብሔርን ሐሰተኛ ማድረግ ነው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አንደኛው ዮሐንስ 1 8 ላይ ንጉስ ዳዊትም በመዝሙሩ 50ኛው መዝሙር ላይ አቤቱ እንደ ቸርነተ መጠን ማረኝ ባለበት ስፍራ ምናለ አንተን ብቻ በደልኩ በፊትህም ክፋትን አደረኩ ይልና በነገር ትጸድቅ ዘንድ በፍርድህም ንጹህ ሆን ዘንድ ይላል አንተ ሁሉም ይበደላል ብለ ተናግራል የተናገርከው ቃል ዑነት ሆኖ ይገኝ ዘንድ ይሄ ሆነን በድየ የተገኘው በማለት ይናገራል ሁላችንም በደለኞች ነን ኃጢያት ደግሞ ጸሎት እንዳይሰማ ያደርጋል መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 31 ላይ እግዚአብሔርን የሚፈራ ይላል ፈቃዱንም የሚያደርግ ቢኖር ያንን እግዚአብሔር ይሰማዋል እንጂ ኃጢያተኞችን እንደማይሰማ እናውቃለን ይላል ስለዚህ ኃጢያት ጸሎት ተሰሚነት እንዳይኖረው ያደርጋል የሚለውን በወንጌል ተጽፎ እናገኛለን መጽሐፍ ምሳሌ ላይ በተደጋጋሚ ደግሞ ምሳሌ 15 ከቁጥር 29 ላይ እግዚአብሔር ከኃጣን ይረቃል የጻድቃን ጸሎት ግን ይሰማል ይላል ጨምሮም ቁጥር 8 ላይ ደግሞ ምሳሌ 15 8 ላይ የቅኖች ጸሎት በርሱ ዘንድ የተወደደ ነው ይላል ይህ የሚያሳየው ኃጢያት በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ጸሎታችን እንዳይሰማ የማድረግ ኃይል እንዳለው ወይም ደግሞ እንደሚያግድ ነው በሐዲስ ኪዳን ላይ ተቀስ ነው ተመልከቱ ይሄ በብሉ ይኖ ብቻ ሊባል ምን ይችላል አለ ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚፈራ ፈቃዱን የሚያደርግ የሚለው በዮሐንስ ወንጌል የተጻፈ ነው ያ አንድ ሰው ታዲያ የቅዱሳን አማላጅነትን سنጠይቅ ይያመን ያለ ነው ምን መሆናችንን ነው ኃጢያተኛ መሆናችንን ነው እኔ ጸሎቴን ተቀባይነት እንዳያገኝ የሚያደርግ በደል አለብኝ ይያል ስለዚህ አማላጅነትን በመጠየቅ ውስጥ ኃጢያትን ማመናለ ማለት ነው አንድ ሰው አማላጅ ያስፈልገኝም ሲል በተዛዋዋሪ ደግሞ ኃጢያት የለብኝ ማለት የሚል ትርጉም ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ ከኃጢያተኞች ጸሎት ደግሞ የጻድቃን ጸሎት እግዚአብሔር እንደሚሰማ ተጽፏል ለምሳሌ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 21 ላይ የጌታ አይኖች ወደ ጻድቃን ናቸው ጆሮዎቹም ለጸሎታቸው ተከፍተዋል ይላል የሚያሳየው እግዚአብሔር ከኃጣን ጸሎት የጻድቃን ጸሎት እንደሚሰማ ነው ስለዚህ የቅዱሳን አማላጅነት ያስፈልገናል سنል ከእግዚአብሔር ርቀን ሳይሆን ራሳችንን ዝቅ በማድረግና በደለኝነታችንን በማመን ነው እንኳን ኃጢያት ኖሮብን በእውነት ኃጢያትን ባይኖርብን ንጹሃንም ብንሆን ግን ይህን ትትና እንድናጣ የክርስቲያን አታስተብረው መጽሐፍ ቅዱስም እያንዳንዱ በፊልጵስዮስ መልክቱ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው እያንዳንዱ ከሱ ይልቅ ባልንጀራው እንደሚሻል በትትና ይቁጠርና ይላል እና የመጀመሪያው የቅዱሳን አማላጅነትን በመፈለግ ውስጥ ያለው ወሳኝ የሆነ ጽንሰ ሐሳብ ኃጢያትን ማመን ነው አንድ ሰው በፊት ለናገር ይገባኝም ብሎ እንኳን ኃጢያት ኖሮብን እንዲ እግዚአብሔርን ያሳዘን ይቅርና ባናሳዝነው ንጹህ ብንሆንም እንኳን ከኔ ወንድሜ ይሻላል እንድንል መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚናገር የቅዱሳን አማላጅነትን ማመን ኃጢያትን ማመን ጭምር ነው ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታችን ባንድ ወቅት በጠራቸው ሰዓት አሳ ሲያጠምዱ ነበር የጠራቸው በዚህ ባሳ በሚያጠምዱበት ስፍራ አምላካችን መጥቶ መረቡን ወደ ጥልቁ ጣሏላቸው አሳ በመረቡ ውስጥ እንዲሞላ አደረጋ አምላካችን 
ይህን ባዬ ጊዜ ላል ጴጥሮስን ፈራ በዚህ ትልቅ ባህር üst ያለውን አሳ አውቆ እንዲካረገ በኔ üst ያለውን አጥያት እንዴት ያውቅብኝ ይሆን ብሎ ነው ይላሉ አባቶችና ጨነቀው ከጌታችን ግር ስር ተደፍቶ ጌታ ሆይ ኃጢያተኛ ነኝና ከኔ ተለያለ ይላል ምን ማለት ነው ከኔ ተለያ አሁን ጥላቻ ሊመስልች አይደለም የናቀው ራሱን ነው እኛም በፊት መናገር አይገባንም በፊት ሞገስ ያላችሁ ጸልዩልን سنን እያምን ያለ ነው መጀመሪያው የራሳችን ኃጢያት ነው ስለዚህ ቅዱሳን አማላጅነት ያስፈልገው እኛ ኃጢያተኞች ስለሆነንና ከኛ ይልቅ የቅዱሳን ጸሎት ስለሚሰማ ነው ያይቆም ምራፍ 5 ቁጥር 16 የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራው እጅ ኃይልን ታደርጋለች ሲል ምን አገኛል ለምን ነው ያልተሰሙ ኃጣ እንደሞ እናገኛለን ሉቃስ 16 ላይ አንድ ሰው በሲኦሎ ነው ወንድሞቼን ወደዚህ ስቃይ ስፍራ እንዳይመጡ የሚያስተምር ሰው ላክላቸው ብሎ ሲጠይቅ በፍጹም አይሆንም ተብሎ ሲመለስለት አይተናል ይህ ሰው ለምን ዋል ነገር ግን አልተሰማም ያጣል ኃጢያት ለምን እንዳይሰማ እንደሚያደርግም አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ምክንያት የቅዱሳን አማላጅነት ያስፈልገበት ምክንያት ቅዱሳን ለምን እንደሚለምኑ እናምናለን በትትና እግዚአብሔር ጸሎትን እንዴት እንደሚሰማ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቀደም እንዳልነው አንደኛ ኃጢያት ጸሎት እንዳይሰማ ያደርጋል የሚለውን አንብበናል ሁለተኛ አንደኛው አንስ ምራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ እንደ ፈቃዱ ብን ለምን አንዳች ይሰማናል ይላል እግዚአብሔር እንግዲህ አባታችን ነው አባት ደግሞ ለልጁ ማይጠቅም ነገር ምንም ይሃል እንኳን ቢለም ነው አይሰጠም እግዚአብሔር አባት ነው እናትም ነው በእውነት ቅዱስ ያሬድ አንተ አቡ ነው አንተ ምን አንተ አባታችን አንተ እናታችንም ነህ ይላል እንደውም ሌላ አንድ ሊቅ ደግሞ በቴክስያናችን እግዚአብሔር አባትም እናትም ብቻ ሰው አያትም ነው ብለው ተናግረዋል ምክንያቱም እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ራሱን በወፍ በዶሮ መስሎ ሲናገርና ያለ ዶሮ ጫጭቶቿን ከቅፏ በታች እንደምትሰበስብ ለሰበስባችሁ ወደድኩ ይላል ስለዚህ ዶሮ ለጫጩት እንግዲህ እናትናት ወይስ አያትናት ተብለን ብንጠይቅ ምን እንደምንለው ዶሮ ለጫጩት እናትም አያትም ናት ምክንያቱም እሷ መጀመሪያ እንቁላል ትወልዳለች ከእንቁላሉ ደግሞ ጫጩት አይገኛ እንደዚሁ እግዚአብሔር አስቀድሞ መሬትን ፈጠረ ከመሬት ሰውን ፈጠረ እናትም አያትም አባትም ጭምር ነው እንዲህ የሚያስብልን ከሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር ምን ለምነው ለምና ማይጠቅመን ከሆነ አይሰማንም ምን ሲሆን ነው የሚሰማን እንደ ፈቃዱ ምን ለምን አንዳች ይሰማናል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ደግሞ ቅዱሳኑ ያውቃሉ ኤፌሶን ምራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የፈቃዱን ምስጢር አስታውቆናል ይላል ቅዱሳን ከኛ የተሻለ ስጋው ያልሆነ መንፈሳዊ ግዚያው ያልሆነ ዘላለምው ለምና መለመን ይችላል እኛ ለምን አኮ ምድራዊ ነው በእውነት ምን ጠይቃቸው ጥያቄዎች ምን ጸለየው ጸሎት ማይጠቅመንንም ነገር ለምንዋል አባት ስለሆነ ግን ያደርግልንም እና ቅዱሳን ለምና ይለምናሉ ብለን ስለምናምን አንድ ህፃን በቤተክርስቲያን ምሳሌ ሲሰጥ ቆሎ ሲያዘግኑ አንድ አባት ልጅ የባክህን ቆሎ ዘገናሉት ይባላልና የልጅ ምን አለ እርሶ ዘግነው ይስጡኛለ ለምን ተብሎ ሲጠየቅ እርሶ እጅ ትልቅ ስለሆነ ነው አለ ይባላል ምንድነው ይሄ የሚያሳየው ከኛ አጅ እኮ የቅዱሳን እጅ በልጣል እኛ ምድራዊ ነምን ለምን ነው ሐሳባችን ስጋው ያነ እነሱ ግን መንፈሳዊ ያናጭ ያቺ የሄሮዲያዳ ልጅ እንኳን ሴቲቱ ንጉሱ ምን ላርግልሽ ሲላት ሄዳ እናቷን አማክራለች እኛ ደግሞ ቅዱሳኑና ማክራለን ለነፍሳችን የሚጠቅም ለምን አንዲ ለምንውልና ሁለተኛው ምክንያት ቅዱሳን ለምን እንደሚለምኑ ስለምና ምንም ጭምር ነው የቅዱሳን አማላጅነት ምን ፈልገው ሶስተኛውና ለዚህ ትምርት በጣም መሰረታዊ የሆነው ምክንያት የቅዱሳን አማላጅነት ያስፈልገበት እግዚአብሔር ራሱ በቅዱሳን ምን ማለድን ስለሚፈልግ ነው በምን ነገረን በመጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ እግዚአብሔር ለህዝቡ በመጽሐፍ ይነግራቸው አይላል ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የቅዱሳን አማላጅነት እንደሚፈልግ በሰፊው አሳይቶና እንዴት ቢባል ይህን ማሳያም ይሆኑ አራት ነገሮችን እንመለከታለን አንደኛው እንግዲህ ቀደም በመልጃሂደት ሶስት ወገኖች አሉ ብለናል ተማላጅ አለ አማላጅ አለ ደግሞ አስማላጅ ወይም የሚማለድለት አካል አለ ተማላጁ እግዚአብሔር ነው ከሱ እጭ ከእግዚአብሔር እጭ ሚማ ሚያማልድና ሚማልድለት ሁለት ወገኖች አሉ። በእኛ ቋንቋ ኃጣንና ጻድቃን ብለን ሊዘው እንችላለን። እነዚህ ከእግዚአብሔር ውስጥ ያሉት ሁለት ወገኖች ኃጢያተኞችና ጻድቃን ማለት ነው። በዚህ በመልጃ ሂደት ውስጥ እንዲተጉ እግዚአብሔር ሲገፋፋቸው በመጽሐፍ ቅዱስ እንደመለከታለን። እስቲ ይሄን እንደመለከተ። አንደኛው ምንድነው? እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ኃጢያተኞችን ወደ ጻድቃን ሄዳችሁ ወደ ጻድቁ ገለ ሄዳችሁ አማልደኝ በሉ ለምንልኝ በሉ ብሎ እግዚአብሔር ራሱ ሲልክ እናገኛለ። ለዚህ የመጀመሪያው ማሳያ ኦሪዘፍጥረ ምራፍ 20 ላይ ነው። አባታችን አብርሃም ጌራራ ወደ ተባለች ሀገር ሄዶ ነበርና በዚህ ሀገር የነገሰው ንጉስ አቤ መለክ ይባላል ሚስቱን እንዳይቀማው ስለፈራ ሚስቱን ሳራን እህቴናት ብሎ ተናግሮ ነበር። ይህን ጊዜ አቤ መለክ ሳራ ለማግባት ወስኖ የጋብቻውን ነገር ያፋጠነ በሌሊት እግዚአብሔር ተገለጠለት። 
እንዳትነካት የነብይ ሚስትናት ብሎ ራሱ እግዚአብሔር አስጠነቀቀው እንግዲህ መቼስ ታናው ቃጢያት ውስጥ እንድንገባ እግዚአብሔር አደር አያደርግም የሰውን ያላወቁም ማለ ስላላወቅንም ነገር አለው እግዚአብሔር ስለዚህ አሁንም ሚስቱን መልስለት እሱ ነብይ ነው ወደሱ ሄድ እሱ ስላንተ ይጸልያል ያን ጊዜ ይቀርላሉ አለ ተመልከቱ አሁን እግዚአብሔር የጌራራን ጉስ አቤ መልእክን ጸልይልኝ ብለ ለምን ብሎ ሚልከው ወደ አብርሃም ነው ተመልከቱ ጻድቃንን ኃጢያተኞችን ወደ ጻድቃን ይዱና አማልደይ በሉ ይላል በቀጥታ ማግኘት እየተቻለ የሚለው ሐሳብ ልክም አይሆን ዝለ ነው ምክንያቱም አቤ መልእክ በቀጥታ ያናገረ ያለው እግዚአብሔርን ነው በለምንኝ ይቅር ለበለ ግን አላለው ሄድና ለአብርሃም ንገረው አብርሃም ወደኔ ይጸልይ ያን ይመረሃለው አለ ይሄ መጀመሪያው ሁለተኛው መጽሐፈ ይሁን ምዕራፍ 42 ላይ ነው እንግዲህ ጻድቁ ይሁን ሁላችን እንደምናውቀው በጽኑ መከራ የኖርና የታገሰ ጻድቅ ሰው ነው ይህ ሰው በዚህ በደው የተመቶ በሚሰቃይበት ሰዓት ጓደኞቹ መተው በማጽናናት ፈንታ በቁስሉ ላይ ጥዝጣዜ ጨምሩበት ነበር ከሱም አልፈው በእግዚአብሔር ላይ ድፍረት ንግግር ይናገሩ ስለነበር እግዚአብሔር አዝኖባቸው ነበር ሶስቱን የየው ጓደኞች በታሪኩ ፍጻሜ ላይ መጽሐፈ ይሁን ምዕራፍ 42 ላይ እግዚአብሔር ከሶስቱ የየው ጓደኞች አንዱን ቴማናዊ ኤልፋዝን እንዲስል ተናገረው እንደ ባሪያ እንደ ይሁን ስለኔ መልካም ነገርን አልተናገራችሁምና ቁጣዬ ባንተና በሁለት ጓደኞች ላይ ነዷል አለ እግዚአብሔር በሁለቱ ባልንጀሮች ላይ ነዷል ስለዚህ አሁንም ወደ ባሪያ ወደ ኢዮብ ሂዱ ተመልከቱ ወይ ፈኒዛችሁ መስዋይ ታዘጋይታችሁ ሂዱ ወደ ኢዮብ ባሪያ ኢዮብ ስለናንተ ይጸልያል እኔም ፍቱን ወይም ጸሎቱን እቀበላለሁ ይቀርላችኋለሁ ብሎ ተናገረ አሁንም ተመልከቱ እዚ ላይም ይያየን ያለ ነው ላኪው እግዚአብሔር ነው ኃጢያተኞችን ወደ ጻድቃን ሄዳችሁ ለምን ሁሉ ይበሉ ይሄ ደግሞ እንግዲህ ምልጃ ዙሪያ ጠምጥም ለሚመስለው ሰው ይሄንን ራስ እግዚአብሔር ሲያደርገው ነው ያየ ነው እግዚአብሔር ወደ ጻድቁ ገለ ሄደ ለምን ነውና እሱ ለአንተ ለምን እንደ እኔ ይቀርላለሁ ብሎ ራስ እግዚአብሔር ሲናገር አይተና ስለዚህ መጀመሪያው እግዚአብሔር ኃጣኑን ወደ ጻድቃን ሲልክ ማየታችን ነው የቅዱሳን አማላጅነት ይፈልጋል ያለ ነው ሁለተኛው እግዚአብሔር ጻድቃን እንደሞ ለምልጃ ሲገፋፋ እናገኛለን እንዲያማልዱ ሲያነሳሳቸው ለምሳሌ ጥሩ ብዙ ማሳያዎች መጥቀስ ብቻለም ኦሪዘ ጻምራፍ 32 ቁጥር 32 እስራኤላውያን ከግብጽ ባርነ ነጻ ከውጡ በኋላ ጥጃ ሰርተው ከግብጽ ባርነ ነጻ ያወጣና አምላካችን ብለው ለጣውት ሰግደው ነበር በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር አዘነ ለባሪያው ለሙሴ እንዲሲል ነገረው ከግብጽ ምድር ያወጣው ህዝብ በድለዋል አለ እንግዲህ ህዝቡ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው ህዝብ ይልቀቅ ብሎ ነው ያወጣው ግን ያው የጸም ምልክት ነው ይላሉ አባቶቻችን ዛሬ አባት በልጁ ሲናደድ ይሄ ልጅ ይላል ለናት አይደል እንደዚሁ እግዚአብሔርም ለሙሴ ይህ ህዝብ ብሎ በጸም ምልክት በትምር ተጽብ ተናገረ እና ህዝብ በድለውኛል አለ አሁንም ይህን ህዝብ አየውት አንገተ ደንዳና ህዝብ ነው አንገተ ደንዳና ማለት አንገቱ የደነደነ ሰው ወደ ኋላ እንደማይዞር ትናንት ያደረኩላቸውን ዞር ብለው ማስቡ ናቸው ስለዚህ አሁንም ቁጣዬ እንዲቃጠልባቸው እንዳጠፋቸው ተወኝ አንተን ታላቀስ ባደርጋለሁ አለው ይላል አሁን እዚ ላይ በእውነት እግዚአብሔር ማጥፋት ከፈለገ ሙሴን ያስፈቀደ አይደለም ያጠፋው አጠፋቸው ዘንድ ተወኝ ቁጣዬ እንዲነድባቸው ተወኝ ብሎ ለምን ተናገረ ማጥፋት ከፈለገ ዲያውም እንዲያውም ሙሴን ሲፈትነው አንተን ታላቀስ ባደርጋለሁ ስልጣንህም አይነካም አለው ግን ተወኝ ላጥፋቸው አለ ተወኝ የሚያስብለው እግዚአብሔር ማን የሚከለክለው አለ እግዚአብሔርን ማን ሊያስቆመው ይችላል ይምን እንደ ሚያሳየው እግዚአብሔር ለሙሴ ለምን ይነግራል ማጥፋት ከፈለገ ህዝቡ ህዝቡ አሳዝኖታል ለሙሴ መንገሩ ለምን አስፈለገ ኦሪት ዘፍጥረ ምራፍ 19 ላይ እኔ ማደርገውን ለአብርሃም ሳል ነገር አደርጋለሁ ሁሉ ሲል እናገኛለን እግዚአብሔር ጌታ እግዚአብሔር ለባሪያዎቹ ለነቢያት ካል ነገር በቀር አንዳች ያደርግም ይላል ትንቢት አመጽ ይምን እንደ ሚያሳየው ሚነግራቸው ማጥፋት ፈልጎ ከሆነ ዝም ብሎ ለምን አጠፋ ሲጠይቁትስ አጣጥፋ ሲሉት እነሱንም ጨምሮ ማጥፋት ይቻላል አለ እግዚአብሔር ሚሳ ነው ይለ ነገር ግን ለሙሴ የነገረው ሙሴ ስለ ህዝቡ ምን እንዲል ነው እንዲጸልይ ነው ለአጥፋ ብሎ የነገረው ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 105 ከቁጥር 25 ላይ ይህንን ታሪክ ሲተርከው በመቅሰፍት ጊዜ ይላል የተመረጠው ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት ባይቆም ኖሮ ያጠፋቸው ዘን ተናገረ ይላል ባይቆም ማለት ባይጸልይ ባይማደድ ባይለመድ ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው ምክንያት እግዚአብሔር ማጥፋት ሲሻ ዝም ብሎ አያጠፋ መጀመሪያ ለቅዱስ አይናገራል ሚናገረው ለመረጃ ያል አይደለም እንደዚያ ከሆነ ካጠፋ በኋላ መናገር ይችላል ስለ ህዝቡ እንዲጸልዩ ስለሚፈልግ ነው ለቅዱሳን ስለዚህ ሁለተኛው እግዚአብሔር ጻድቃንን ለምልጃ ሲገፋፋ እናገኛለን እግዚአብሔር የቅዱሳን አማላጅነት እንደሚፈልግ እስካሁን ያየ ነው ሐጣንን ወደ ጻድቃን ሲልክ ጻድቃንን ለምልጃ ሲገፋፋ ነው ሶስተኛው እግዚአብሔር ጻድቃን ስለኛ ካላማለዱ ኃጢያት አድርጎ ይዝባቸዋል ይሄ ደግሞ በጣም የሚያስደንቀው ነው 
ይሄንን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 ላይ እናገኛለን እስራኤላውያን ነብዩ ሳሙኤልን ባስቀየሙት ሰዓት መተው ጸልይልን አሉት ነብዩ ሳሙኤልም እናለ በጎን ነገር አስተምራቸዋለሁ እንጂ ያለ ስለናንተ መጸለይን በመተው እግዚአብሔር ንበድል ዘንድ ከኔራቅ ስለናንተ መጸለይን በመተው እግዚአብሔር ንበድል ዘንድ ከኔራቅ ስለዚህ አንድ ጻድቅ ባያማልድ እየበደለ ያለው እግዚአብሔርን ነው ማለት ነው ቅዱሳን ባያማልዱ እግዚአብሔር በደል አርጎ ይቆጥርባቸዋል ይከፋል ያዝናል ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር ፍርድ ስለሌላ እየተደነቀ ወደ እርሱ የሚማልድ እንደሌለ ተረዳ ይላል እግዚአብሔር አማላይ ሲጠፋ እንኳን እንኳን አማላይ ሊከለክል አማላይ ሲጠፋ ይደንቀዋል ነው አንድ የሚያማልድ ይጥፋ ሁሉ ይላል ማለት ነው በመጽሐፉ መሰረት እና የቅዱሳን አማላጅነት እግዚአብሔር ይፈልጋዋል ኃጢያት አድርጎ ይቆጥርባቸዋል ካማልደውም ደግሞ የሚጠቀሙት ራሳቸው ናቸው ለምን የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ ነው ልብ አርጎ እኛ ያካል ብልቶች ነን ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ እንደነገረን እኛ የቤተ ክርስቲያን አካል ነን የቤተ ክርስቲያን ራስ ደግሞ ክርስቶስ ነው አንዱ አካል ደግሞ ለሌላው አካል ጤንነት ይጨነቃል እንደውም የከበሩ የማይመስሉንና አካላት የበለጠንን ከባከባቸዋል ለቤተ ክርስቲያን እኛም ጻድቃንም በእውነት አካሎች አሉ እነሱ ጤነኛው አካል ናቸው እኛ ህመምተኛው አካል ነን ህመምተኛው አካል ሲሰቃይ ጤነኛው አካል አይመለከተኝም እንደማይሉሉ ጻድቃንም ደግሞ ስለ ኃጢያተኛው ከነሱ ስለ ስለ ደከመው ከነሱ ስለሚያንሰው ሰው ይጸልያሉ ይንሚያደርጉትም ለራሳቸውም ጭምር ነው ምክንያቱም ፍቅር ከሌላቸው ከንቱ ስለሚሆኑ እነሱ ራሱ እና የሚጠቀሙት እኛን ብቻ ሳይሆን የሚጠቅሙት ራሳቸው የሚጠቀማሉ ቅዱሳን በማማለዳቸው መጻፈ ዮም ምዕራፍ 42 ላይ ለባል እንጀሮቹ ይዮብ ጸልያ ይላል አይደል ከጸልያ በኋላ ይላል እግዚአብሔር ምርኮን መለሰለት ይላል በመጸልያው ምክንያት ተጠቃሚው ጓደኞቹ ብቻ ሳይሆን እሱም ደግሞ ምርኮን አገኘ የሚያሳየው አንድ ጻድቅ በመጸልያው ምክንያት እሱ እኛን ይጠቅማል ብቻ ሳይሆን እሱም ራሱ ይጠቃማል ልክ እንደ ቅባት ነው አባቶቻችን ጸሎትን በቅባት ይመስሉታል አንድ ሰው አንድን ሰው ቅባት ቢቀባ እጁ መቀባቱ አይቀርም ጸሎትም እንደዛ ነው ለሌላው መጸለይ ለራስም ይጠቅማል ራስንም እንደ መጥቀም እንደ መቀባት ነው የሚመስሉትና የቅዱሳን አማላጅነትን እግዚአብሔር እንደሚፈልግም እናዩ ባያማልዱ ኃጢያት አድርጎ ይቆጥርባቸዋል እነሱ ብቻ ጸድቀው እኛ ተኮንነን እነሱ ብቻ በእግዚአብሔር ፊት አምረው እኛ ግን ተዋርደን እንድንቀር አይፈልጉ በአካል ነን ከተባለም እንደዛ ኮን የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ ነውኛ አካል ነን አሁን አንድ ሰው አካሉ ለምሳሌ በእኛ ሀገር ምጭስ ሰው ተስማማው የሚባለው ሲወፈር ሰውነቱ ሲያድግ ነው አይደል አንድ ሰው ወፈረ ተስማማው ይባላል እጁ ብቻ ቢወፈረስ ግን እንደ እጁ ብቻ ቢወፈረ አበጠ ነው በሽታንም ይሆን አይደል ስለዚህ በቅዱሳንም የነሱ ቅድስና ብቻ ኖሮ እኛ ወድቀን እንድንቀር አይፈልጉም ግን ጥል ጌጣ ይሆንም በእውነት ለቤተ ክርስቲያን ስለዚህ እነሱ እኛን የበለጠኝ ከባከቡናል ማለት ነው ቅዱሳን ባማልዱ እንኳን እኛ በመን ኖርበት አካባቢ እንኳን ስለኖሩ ሲል ይመረናል ይሄ ደግሞ በጣም ያስደንቀው ነው ለዚህ ጥሩ ማሳያም የሆነን የመጀመረው አባታችን አብርሃም የጸለየው ጸሎት ነው ስለ ሰዶም እና ስለ ገሞራ እንግዲህ በሰዶም እና ገሞራ እግዚአብሔር አዝኖ ሊያጠፋቸው በተነሳ ጊዜ ወሪ ዘፍጥረት ምራፍ 19 እግዚአብሔር ለአብርሃም ነገረው ለወዳጄ ለአብርሃም ሳል ነገር ብሎ ማለት ነው አስቀድሞ እንዴት ሰውራለሁ ብሎ ነገረው አብርሃም በነገረው ጊዜ አዝኖ ምናለ ጌታ ይሆይ 50 ጻድቅ እንኳን በከተማው ብታገኝ አትምር ምን አለው ይላል እግዚአብሔር ስለ 50 ስለ ምራለው አለው ይላል ከዚያ ደግሞ 45 ቢጎሉ ሳል 45 ቢሆኑ ማለት ነው ምራለው አለው 40 ቢሆኑ አለ ምራለው አለው 30 20 10 አሎ እመራለሁ አለ ስድስት ጊዜ ጠየቀ 10 ድረስ ጻድቅ ባገኝ እግዚአብሔር ያብራሃምን ልመና ተቀብሎ እመራለሁ ብሎት ነበር እዚ ላይ እንደውት እንደሽ የሚያስገርመን በሰዶም እና ገሞራ አንዱ 10 ጻድቅ እንኳን እንዴት አይነ ህፃንም የለም ወይ ያስፈላል ግን በርግጥ ህፃን እንዳይኖር ደሞ ሰዶም እና ገሞራ ህዝቡ መውለድ አቁሞ በሌላ ኑሮ መኖር ከጀመሩ ሰንብተዋል የነሱ ታሪክ ይንን ያሳያል እንጂ ህፃን እንኳን የሚያስመር ህፃን እንኳን ሊገኝ ይችላል ነበር በዛ ከተማ ግን አልተገኘም እነሱ ግብራቸው ለውጡ ከባህሪያቸው ጋር የማይስማማ በሰዶም ግብር ነበር የሚኖሩት እንዲካለው መከፈት በእውነት ሰውረን እግዚአብሔርና አብርሃምን ስድስ ጊዜ እግዚአብሔር መልጃውን ተቀብሎታል ግን ምንም ስላረጉ አይደለም ቅዱሳን እኛ በመን ኖርበት አገር ስለኖሩ ብቻ ራሱ እነሱን አይቶ ይመረናል ለዚህ ነው በጻድቃን ለማት ከተማ ደስ ሲላታ ይላል ይሄ ስለ ለማት አይደለም ይሄ ተነገረው ጻድቃን ሲበዙ የጻድቃን በዛታቸው አንዲትን ከተማ ደስ ያሰኛታል ያስመራታል 10 ብሎ ለምን ቆመ እንደው በነካጁ አብርሃም ለምን አልወረደም ቢባል አባቶቻችን በደም ተርጉሞ ነግረውናል ከ10 በታች ቢሆን በአንድ ከተማ ውስጥ ከ10 በታች 89 ሰዎች ቢኖሩ ጻድቃን ቢኖሩ እነሱ እግዚአብሔር ራስ እነሱን ያወጣና ከተማውን ግን ያጠፋል ለዚህ ማስረጃችን 
በኖህ መርከብ የተፈጸመው ነው ኖህ ሚስቱ ከሶስት ልጆችና ከነሚስቶቻቸው ስምንት ነፍሳትን እግዚአብሔር አውጥቶ ዓለሙን አጥፍቶ ወርዶ ደግሞ አራትም ቢሆኑ ሶስትም ቢሆኑ እግዚአብሔር ይመራል እንዴት ቢባል በዚሁ በሰዶምና ገሞራ ለወጥን ሚስቱን ከሁለት ልጆቻቸው ጋር አራቱን ማለት ነው አውጥቶ ሰዶምና ገሞራን አጥፍቷል ለምን እንደው እግዚአብሔር እኛ ምን ኖሮበት ሀገር ውስጥ ጻድቃን ስላሉ ለነሱ ለምን ይመረናል ምክንያቱም እንደው ቢባል ራሱ እግዚአብሔር ነግሮናል ትንቢቴ ኢሳይያስ ምዕራፍ 65 ላይ ወይን በዘለላው ይላል በተገኘች ጊዜ ለካሁንኛ ወይን ተክለን ያፈራል ብለን سنጠብቅ ያ ወይን ግን ሳያፈራ ቢቀርና ለንቆርጠው سنሄድ ጥቂት ወይን ዘለላ ብናገኝ ይሄ ወይን ሊያፈራ ነው ማለት ነው ብለን ከመቁረጥ እንመለሳል ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር ምን አለ ወይን በዘለላው በተገኘ ጊዜ በረከት በርሱ ላይ ያለና አታጥፉት እንደሚባለው ሁሉን እንዳላጠፋ ስለባሪያዎች ስን ሊያደርጋሉ አለ ትንቢት ኢሳይያ 65 ከቁጥር 8 ላይ ስለዚህ ቅዱሳን ከኛ ማhall ካሉ እኛና ፈራለን በሚል ተስፋ ስለ ቅዱሳኑ ሲል እግዚአብሔር ምህረት ያደርግልናል ማለት ነው የመጨረሻው ንጥብ የቅዱሳን አማላጅነትን እግዚአብሔር ይፈልጋዋል የሚለውን በዚህ መልኩ ከተስማማን አንድ አንድ ሰው አይ ይሄኮ በህይወት ሳሉ ነው ደሞ ወደ ሚል ጥያቄ ይመጣ ቅዱሳን ከመውቱ በኋላ አማልዱማል እንጂ በህይወትም አማልዳሉ ወደ ሚል መቼስ ጥያቄ እየተሻሻለ ነው የሚመጣው መጀመሪያ ያማልዱም ነው ከዛ በኋላ ደሞ በህይወት ሳሉማ ያማልዳሉ ከመውቱ በኋላ ነው ማማልዱት የሚል ጥያቄ እነሳል ለዚ አጭር መልስ ብቻ ነው ምንሰጠው አንደኛ በህይወት ሳሉ ነው እንጂ ከመውቱ በኋላ ያማልዱም የሚለው ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ሌሎች በህይወት ያሉት ለምን ያማልዳሉ ሲሉ አንሰማም ለምሳሌ መላእክት ሚካኤል ገብርኤል ጻድቃን በሙሉ መላእክት የቅዱሳን መላእክት ነገድ አይሞቱም እንደምናውቀው ቅዱሳን በባህሪያቸው አይሞቱም በተፈጥሯቸው እግዚአብሔር በሰጣቸው ስለዚህ እነዚህ ቅዱሳን መላእክትን አማልዱ ለምን አይሏቸውም ለምን አይሞቱማ መሞት ከሆነ ምልጃን የሚከለክለው ቅዱሳን አይሞቱም መላእክት አይሞቱም ምልጃቸው ማመን ያስፈልጋል ሁለተኛው ያልሞቱ ሰዎችንም ደግሞ አማላጅነት ለምሳሌ ነብዩ ኤልያስንና ጻድቁ ሄኖክን አማልዱይ ማለት አለባቸው ለምን እነዚህ ሰዎች አልሞቱ ሞት ከሆነ ምልጃም ይከለክለው እነዚህን ቢያንስ ሁለት ጻድቃንም መለመን ምልጃቸውን ያስፈልጋል አልሞቱም እና ከዚህ ወጪ ግን ሞትንኛ ምን ናየው በክርስቲና አይን እንደሞት አይደለም እሚ እንደውም የቅዱሳን ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው የጻድቃንን ሞት እኔ ልሙት ሲልናገኛለን በላም ሲጸል ጻድቃን እንደውም ክብራቸው የሚጨምረው ከመውቱ በኋላ ነው የጻድቅና የዶሮ ክብሩ ከመውተው በኋላ ነው ሁሉ ይላሉ አባቶቻችን ዶሮ በአገራችን በህይወት ሳለች እሺ ነው ምንላት ግን ከመውተው በኋላ ዶሮ ከታረደው በኋላ እሺ ምይለው ይለም ለምን ክብር እንደሚሰጠው ወይስ ሲያይ ነገርም ለኢትዮጵያ ህዝብና ጻድቃንም ክብራቸው የሚጨምረው ከመውቱ በኋላ ነው እዚ ሳሉ የሚጸልዩ ከሆነ ከክርስቶስ እቅፍ ሲሆኑ ከክርስቶስ ጋር ሲኖሩ እንዴት አይለምኑ በግልጽም ሲለምኑ አይተናል ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 6 ላይ ስለ ክርስቶስ ምስክር የታረዱት ነፍሳት ከመሰውያው በታች ቆመው አየው ይላል በእግዚአብሔር ፊት ቆመው እስከመቼ ድረስ አትፈርድም ደማችንስ በመድር ላይ እስከመቼ ይፈሳል ሲሉ ሰማዋቸው አለ ቅዱስ ዮሐንስ በራዩ ጥቂት ዘመን እንዲቆዩ ተባለላቸው ነጭ ልብስም ተሰጣቸው እንደነሱ የሚገደሉ ሌሎች ሰማይ ታጥቁ ጥርስ ይፈጸም ድረስ ይላል ስለዚህ ቅዱሳን ከመውቱም በኋላ እንደሚያማልዱ በግልጽ ማለት ነው የታረዱት ነፍሳት ሰማታት ሲጸልዩ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎልናል ማለት ነው ስለዚህ ቅዱሳን አማላጅነት የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ይህንን አምነን ለመጠቀም ያብቃን የሰማነውም በልምናችን
Ah. Uh-huh.